അൺഫോർഗീവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർഗീവ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു ഒത്തിരി പേര് അത് സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നെ ഭയങ്കരമായ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചു സോ ഇന്ന് തുടർന്ന് നമ്മൾ ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ഡീപ്പ് ഹീലിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഈ ആഴ്ചയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സോ പാസ്റ്റർ ഫിന്നി നമ്മുടെയൊപ്പം ഇന്നും ഉണ്ട് വെൽക്കം ബാക്ക് പാസ്റ്റർ ഫിന്നി നമുക്ക് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവറിൽ ഞാൻ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഇറ്റ് വാസ് സോ പ്രൊഫൗണ്ട് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അത് തുടരുകയാണോ അത് തന്നെ തുടരുകയാണ് കാരണം അത് ഏറ്റവും ഗൗരവമേറിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഫുഗീവിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉക്രൈന് റഷ്യയോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യക്ക് ഉക്രൈനോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യം യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എത്ര ആയിരം പേരാണ് അവരുടെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ആ യുദ്ധ നിരപരാധികളാണ് കൊല്ലം നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലേ വ്യക്തികളിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ലിത് ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നമാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ക്ഷമിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പാകിസ്ഥാനോട് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയോട് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഒരാൾ വളരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്ഷമ പ്രായോഗികമാക്കണം അതിന് മാതൃക യേശുക്രിസ്തു തന്നെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതൃകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ച ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാല് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന് ഇവർ അറിയായിക്കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആ ക്ഷമയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് യേശു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നിരപരാധികളാകുന്നു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആധാര ഭാഗമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ലോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിയമം കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മതായുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിയമം എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പ് ആ പ്രാർത്ഥനയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ശത്രു തകരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല വിനാശം വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ശത്രുക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയും തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ദാവിദിൻ്റെ പല പ്രാർത്ഥനയും കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ശത്രുവിനെ പ്രതികാരം ചെയ്യണം ശത്രുവിനെ തകർത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടത് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് ശത്രു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവന് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതല്ലേ ഭാസ്റ്റർ മറ്റേത് അനുഗ്രഹത്തെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ശത്രുവിന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ പുതിയ നിയമത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഈ പഴയ നിയമം മോശയുടെ നിയമം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ലിന് പകരം പല്ല് ജീവന് പകരം ജീവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമം കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ഹൃദയകാഠിന്യ നിമിത്തമാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ ഹൃദയ കാഠിന്യം അഞ്ചാമത്തെ പത്താമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം യേശു അവരോട് നിങ്ങളെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്ത നിമിത്തം അത്രേ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൽപ്പന എഴുതി തന്നത് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് യേശു പറയുന്നത് ഡിവോഴ്സുമായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തമാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചത് മോശയിലൂടെ അനുവദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷണ പത്രം കൊടുത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് നേരത്തെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപേക്ഷണ പത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു ഇഷ്ടക്കേട് വരികയാണെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പിന്നെയും കല്യാണം കഴിച്ചു അവളെ ഇഷ
തിരിച്ച് സംഘമായിട്ട് ചെന്നതിന് ശേഷം ഈ പല്ലിടിച്ച് തകർത്തവനെയും കൊല്ലും അവൻ്റെ ഭാര്യയും കൊല്ലും അവൻ്റെ പിള്ളേരെയും എല്ലാവരെയും കൊല്ലും അവൻ്റെ വീട് തീ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കും മോശം പറഞ്ഞ അത് നിർത്ത് അതൊക്കെ ഒരു പല്ലാണെങ്കിൽ ഒരു പല്ല് മുൻപ് നിന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന മുൻപ് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ദുഷ്ടകാര്യത്തിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ന്യായപ്രമാണം വേണ്ടത് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിലും ഉയർന്നൊരു നിലവാരത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ ഒരു ചെകിട്ട തടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ മറ്റേ ചെകിടും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി തരുന്നു ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആ നിലവാരത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നത് റോമാലേഖനം ഇതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക ഇതാണ് നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക അതാണ് ആ മീൻ യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക നിങ്ങൾ പറയും എനിക്ക് ആ നഷ്ടമുണ്ടായി എൻ്റെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അവൻ തട്ടിയെടുത്തു അത് അവൻ തിരികെ തരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ സമീപനം ആ വ്യക്തി എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ചതിച്ചു എൻ്റെ പണം തട്ടിയെടുത്തു ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് നടുവിൽ നിങ്ങളുടെ സമീപനം ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഒരാൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തി ക്ഷമ പ്രായോഗികമാക്കണം മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ക്ഷമ പ്രായോഗികമാണ് വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിച്ച സന്ദർഭം അന്ന് ഞാൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി പൂനെയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പാസ്റ്ററുടെ മാനായിരുന്നു ഒരു പെൻറ്റക്കോസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ ഭയങ്കര ഉസൃതിക്കാരനായിരുന്നു പ്രശ്നക്കാരനായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ കളിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പപ്പായ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും തലവേദന മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചപ്പോൾ പൂനെയിലായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവാത്മാവിനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നിൽ മാനസാന്തരം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് ആഴത്തിൽ ഇടപെട്ടു കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം എന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു ഓ പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഓ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചത് അവരെ മുറിപ്പെടുത്തിയത് അതെല്ലാം എനിക്ക് കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നു ഒരു ബേക്കറിയിൽ കയറി സാധനം മേടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കൊടുക്കാതിരുന്നത് വേറൊരു വ്യക്തിയോട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മേടിച്ചു ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മേടിച്ചത് അത് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ അന്ന് ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ലെറ്റർ എൻ്റെ പിതാവിനും മാതാവിനും ഒരു ദീർഘമാകുന്ന ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ആ കത്ത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് എനിക്ക് അവധി ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരികയാണ് പെട്ടിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കീക്കിടുള്ള വീട് ഞാനിന്ന് ഓർക്കുന്ന വീട്ടിൽ വന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് പെട്ടി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ പപ്പായും അമ്മയും എന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരെ കാൽക്കലോട്ട് അങ്ങ് വീണു കാലയിൽ വീണിട്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പപ്പായും അമ്മയും വേദനിപ്പിച്ചതെല്ലാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നതിനോടുകൂടാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാനിതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ക്ഷമയുടെ ഈ ആണുങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഫലം ഉളവാക്കി ഉളവാക്കി ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ ബേക്കറിക്കാരൻ്റെ അടുക്കിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ രൂപയുള്ളായിരുന്നു അത് ഞാൻ കൊടുത്തു ഞാൻ രണ്ടു വർഷം മുന്നാണ്ട് ഒരു ബ്രെഡ് വാങ്ങിച്ചു ഒരു ആറ് രൂപ തരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് തമാശായിട്ട് തോന്നി ഇവനെന്തോ സംഭവിച്ചു എന്നെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഇവനെന്തോ സംഭവിച്ചു എന്തെങ്കിലും മാനസിക മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു കള്ളം പറഞ്ഞ് മേടിച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് എന്റെ പൈസ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല ഞാൻ കർത്താവിന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി
പണം വാങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ തിരികെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരികെ കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം അവസാനിക്കുന്നതല്ല ആ ക്ഷമ പ്രവൃത്തിയിലും കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആഭരണങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതോ ക്ലോത്ത് മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതോ എന്തും അതിൽ ഇടയ്ക്ക് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്നെ വല്ലാതെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളർച്ച വരണമെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചു എന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം അതെ ഇനി ആത്മീയജീവിതത്തിലും മറ്റു മേഖലയിലും ഒന്നും വളർച്ചയില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചു എൻ്റെ ക്ഷമ ഞാൻ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എനിക്ക് അറിവുള്ളിടത്തോളം ഞാൻ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണടച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാലും പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും നിക്ഷേമിച്ചോ ഈ വ്യക്തിയോട് നിക്ഷേമിച്ചില്ലല്ലോ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച ഒരകൽച്ചയാണ് ആ അകൽച്ചയിൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് മറന്നുപോയി നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം വീട്ടിലായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചില സമയത്ത് പപ്പായും മമ്മിയുടെ ഒക്കെ അകൽച്ചകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഉടൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയും അവരോട് നീ വാക്കുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം നീ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ സന്നിധി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ നീ നേരിട്ട് നിന്ന് പപ്പായോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം എന്ന് പറയും ഞാൻ പപ്പായോട് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വൈഫുമായിട്ട് അടുത്തടയിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഏതോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നീ അവളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണം എന്നേറെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊരു തെറ്റ് വന്നു തെറ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്കതൊരു ഒഫൻസ് ആയി തീർന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം അതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ച മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചു ചെറിയ കാര്യമല്ല ദൈവം മനുഷ്യനാകുകയാണ് ബലിഗ്രഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറുമ്പുകളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറുമ്പായി എന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനായി തീരുക അവിടുന്ന് മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചുവെങ്കിൽ അതേ നിലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം അപ്പോൾ കർത്താവ് ആ ക്ഷമ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് റബ്ബിമാർ ധരിക്കുന്ന ആ അങ്കി ഉരിഞ്ഞു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കച്ച ആ കച്ച അടിമയുടെ വസ്ത്രമാണ് ആ അടിമയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴുകുന്നു അവിടുത്തെ താഴ്മയുടെ വളരെ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു പ്രകടനമല്ലേ അവിടുന്ന് മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാൻ അവിടുന്ന് തയ്യാറായി അതേ മാതൃക അതിനെ പിന്തുടരുവാൻ വിളിയുള്ളവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവരണം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ അയലോകക്കാരോട് അല്പം സ്ഥലത്തിന്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക ഈ ചിലർ കാണിക്കുന്ന ചില അബദ്ധങ്ങൾ എന്നെ ഒരാൾ ഫോൺ വിളിച്ചു ആ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾക്കൊരു പാറമട ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാറമട ഞങ്ങളുടെ അയലോക്കക്കാരൻ തട്ടിയെടുത്തു ആ തട്ടിയെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളൊരു കേസിന് പോയി അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോയി ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് അത് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോയി ഇപ്പം സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നാളെ വിധി വരികയാണ് വിധി അനുകൂലമാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എനിക്ക് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വർഷമായി പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഈ കേസ് പോയി പോയി പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇപ്പം ഈ പാറമട വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവർ കോടതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു പാറമട ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പാറമട സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവർ അനേകരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചു കാണും അവസാന കൈ എന്നുള്ള നിലയിൽ
നിനക്ക് എത്ര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഗൾഫിലുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടത്തോ അത് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ചെറിയ ബിസിനസ് കൊണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കൊക്കെയാണ് ബാക്കി സ്ഥലം അപ്പം വീതിച്ചു കൊടുത്തത് ഇവന് വഴിയില്ലാത്ത സ്ഥലം തന്നു എന്ന് പേരിൽ ഇവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് ജോലിയുണ്ടോ ഇല്ല നാട്ടിലാണ് മറ്റേ ആളിന് ജോലിയുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ജോലിയുണ്ട് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് എടാ ഇവർ രണ്ടും പരാപരം ഉള്ള സംവിധാനത്തിൽ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നീ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഗൾഫിൽ ശമ്പളമുള്ളവൻ നീ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവൻ നിനക്ക് വഴിയില്ലാത്ത സ്ഥലം വീതം ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പനോടും സഹോദരന്മാരോടും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവനെ സാന്ദർപ്പെടാം അതുകൂടി അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അതുകൂടെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ഇതേപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പിന്നെ അതിനുശേഷം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധമായ കേസുകൾ ചിലപ്പോൾ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീളും പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീളും അവസാനം ഒരു പക്ഷെ ആയുസിൽ ഒരിക്കലും ഇവരിത് അനുഭവിക്കില്ല കേസ് ജയിച്ചു എന്നുള്ള പേപ്പർ കിട്ടും അപ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം പോകാനുള്ള സമയമായി ആയുസ് തീരാറായി തീരാറായി പക്ഷെ ആയുസ് മുഴുവൻ പൈസ ചെലവഴിച്ചു അകത്തുള്ള വിദ്വേഷം ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു പാസ്റ്റ പറഞ്ഞ വളരെ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാകുന്നു ചിന്തയിൽ പ്രതികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തികളെ നമുക്ക് ആരോട് വിരോധമുണ്ടോ ആ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ചിന്തയിൽ ഇടിക്കും ഇടിക്കും നശിക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കും ആക്സിഡന്റിൽ മരിക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കും മുടിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം ചിന്തകൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പോലും കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ അരികിലെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആ വ്യഭിചാരിണിയാകുന്ന സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവന്നു അവരെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പരുഷന്മാർ കുറ്റം ചുമത്തുകയാണ് കുറ്റം ചുമത്തുമ്പോൾ യേശു ആ സമയത്ത് അവരോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ അവളെ ഒന്നാമത് കല്ലെറിയട്ടെ ഒറ്റ ഒരാളോട് തിന്നില്ല എല്ലാവരും പോയി ഇവരൊരു ലീഗൽ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ടാണ് വന്നത് ലീഗലി അവർ പറയുന്ന കാര്യം കറക്റ്റാണ് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ലീഗലി പറയുന്ന കാര്യം വളരെ കറക്റ്റാണ് ആ ലീഗൽ ക്വസ്റ്റ്യനെ കർത്താവ് ഒരു മോറൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറി ഒരു ധാർമ്മിക കാര്യമാക്കി മാറ്റി ധാർമ്മികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവളെ വെറുതെ വിടുവാൻ വേണ്ടി യേശു തീരുമാനമെടുത്തു യെസ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുമ്പോൾ ലീഗലി അവർ കുറ്റക്കാരാണ് ആണ് അവർക്ക് ശിക്ഷ വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് യെസ് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ലീഗൽ ഇഷ്യൂസിനെ വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ധാർമ്മിക ഇഷ്യൂ ആക്കി മാറ്റുക ഒരു മോറൽ ഇഷ്യൂ ആക്കി മാറ്റുക വെറുതെ വിടുക വെറുതെ വിടുക എത്ര വലിയ നഷ്ടമാണെങ്കിലും വെറുതെ വിടുക നമ്മളെ ചതിച്ചു കാണും ചില ലക്ഷങ്ങൾ ചതിച്ചു കാണും എന്നാൽ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വെറുതെ വിടുവാൻ കഴിയുമോ വെറുതെ വിടുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് സംഭവിക്കും കർത്താവ് കാൽവറിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതെന്ന് ഇവർ അറിയായി കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം വയ്ക്കണമേ ഇവരെല്ലാം യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചു അതോടുകൂടി യേശു തീർന്നെന്നാണ് അവർ കരുതിയത് മൂന്നാം ദിവസം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ക്ഷമിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടക്കാൻ പോകും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒത്തിരി പേരും ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഇഷ്യൂസിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ട് എൻറ്റാങ്കിൾഡായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാതെ ഇതുപോലെ കേസ് അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമല്ലേ ഇതങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കാനും തയ്യാറായാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓഹരിയുടെ ഒരു പതിനായിരം മടങ്ങ് നാളെകളിൽ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലധികം നമുക്ക് പതിച്ചു തരാൻ സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുരിന്ത്യാലേഖനത്തിൽ അതാ പൗലൂസ് പറയുന്നത് കുരിന്ത്യാലേഖനത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നു ആറാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് കുരുതി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കുരുതി ഒന്ന് കുരുതി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ വ്യവഹാരം ഉണ്ടാകുന്നത് കേവലം പോരായ്മയാകും അതിനു പകരം നിങ്ങൾ അന്യായം സഹിച്ചു കൊള്ളാത്തത് എന്ത് നഷ്ടം ഏറ്റുകൊള്ളാത്തത് എന്ത് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഇത്രയും ദൈവവചനത്തിൽ ആഴത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ച
ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ നഷ്ടം ആ നഷ്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുകയാണ് എങ്കിൽ അത്ഭുത വഴികളെ കർത്താവിന് തുറക്കാൻ തുറക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സഹോദരി ഒരു വിധവയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു മോളുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ല ഒരു വീടുകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്ത് പൈസ പൈസ ചെറിയ ചെറിയ കൂലി ലഭിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ചിന്തിച്ച് എൻ്റെ മോടെ കല്യാണത്തിന് കുറച്ച് പൈസ വേണമല്ലോ അങ്ങനെ അവർ ഈ പൈസ അവർക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ബാങ്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല അതിലൊക്കത്തുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ മാസവും ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ രൂപ കൊണ്ട് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം മോടെ കല്യാണമാകുമ്പോൾ തരണം മതി അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു വളർന്നു കുഞ്ഞു വളർന്നപ്പോൾ ഒരു കല്യാണാലോചന വന്നു പയ്യൻ ഗൾഫിലാണ് ആ ചെറുക്കനും അപ്പനും കൂടെ വന്ന് കണ്ടു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കല്യാണം തീരുമാനിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ എല്ലാം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവരുടെ ഒന്നോ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എങ്ങാണ്ട് ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഞ്ഞിനൊരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ തരുന്നതായിരിക്കും കല്യാണ ചെലവിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ പോയി അതിനുശേഷം ഈ സ്ത്രീ ബിസിനസ്സുകാരനോട് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മോടെ കല്യാണമായി ആ ഞാൻ ഇത്രയും നാളും തന്ന പൈസ എങ്ങനെ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ അപ്പോൾ വലിയൊരു തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുമായിരുന്നു ബിസിനസ് തകർച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോകുമായിരുന്നു അയാളുടെ പൈസ ഇല്ല മറ്റേ പൈസ ഇല്ല അയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൈസ ഇല്ല ഈ വിധവയായ സ്ത്രീയുടെ ഭാഗം മുഴുവൻ ശരിയാണ് ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കാണാം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സഹായം തേടി സമരം ചെയ്യാം ഈ ബിസിനസ്സുകാരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ പിടിച്ചു മേടിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു നൊമ്പരം ഉണ്ടായിട്ട് ഈ സഹോദരി ഒരു ദേവദാസിനെ വിളിച്ചു ആ ദേവദാസിനോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ആ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ദൈവം സ സകലത്തിൻ്റെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിതാവും ഉടയവനുമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ അത് വിട്ടുകള ദൈവം വഴി തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആശ്വാസമായി ഈ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് അവൾ കരുതിയിട്ട് ഈ ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു ചെറുക്കൻ്റെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കല്യാണം നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ ഞെട്ടി ഞെട്ടി അവർ പറഞ്ഞു അതെന്താ ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്താ പ്രശ്നം അവർ പറഞ്ഞു അതൊന്നുമല്ല കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പൈസ എനിക്ക് തരാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചെറുക്കൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മേ കല്യാണത്തിന് ഒരു പൈസ തരണ്ട പെണ്ണിൻ്റെ വസ്ത്രം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചില മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളാം ഏറ്റെടുത്തോളാം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പൈസ ചെലവില്ലാതെ ഈ കല്യാണം കല്യാണം നടന്നു ഈ ബിസിനസ്സുകാരന് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഈ വിധവയുടെ പൈസയല്ലേ ഈ കല്യാണം എങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായി നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഈ ബിസിനസ്സുകാരൻ എവിടെ നിൽക്കുകയോ തപ്പി പിടിച്ചു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടൊന്ന് കൊടുത്തു നേരത്തെ ഇത് ചിലവായി പോയി ഇത് ഒരു പൈസ ചെലവില്ലാതെ കല്യാണം നടന്നു അവസാനം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലും വന്നു ദൈവയുടെ പ്രവർത്തിച്ചു പകരം അവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമരം നടത്തുകയോ കേസിന് പോവുകയോ ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇത് ദൈവിക വഴിയായി യെസ് ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറായി അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള സംഘർഷങ്ങളെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷമവും സങ്കടവും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത് യേശുവൻ നാമത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോക